Предполагам, че си проверихте звука. Нали така? Или по-скоро по-голям процент от вас си провериха звука. Който е съвсем нормално. Хората сме свикнали, когато имаме някакъв проблем, веднага да търсим проблема в външните фактори, а не в нас самите. Именно така става и с вирусите. Вирусите се появяват в нашите компютри или лаптопи вследствие на наши грешки. Но винаги търсим причината някъде навън, а не в нас самите. Днес в този видеоклип ще чуете за най-опасният компютърен вирус, както и още много интересни неща, които едва ли сте ги знали преди това. Аз съм Айхан Инфая, приятели, и ви желая приятно гледане. Компютърните вируси, които през 90-те години донесаха само древни проблеми, сега са истинска разрушителна чума на съвременния свят. Ежедневно се откриват на 350 000 ново занамерени програми. За борба с тях повече от 55 милиарда долара се харчат всяка година. Но кой вирус е лидер в тази област? Причини ли огромни щети на световната економика? Сега ще узнаете всичко. I love you. Вирусът I love you е от 2000 година. Той е изпращал фалшиви любовни писма, което е изглеждало като безвреден текстов файл. Той се е разпространил на повече от 10 милиона компютри, малко след създаването си. Злонамереният вирус е бил създаден от студент в Филипините на име Анел Де Гузман, който няма финансови средства. Човекът е написал вируса за да открадне пароли за влизане в различни онлайн услуги, които е искал да използва безплатно. Но Гузман е нямал представа докъде ще се разпространят неговите творения. Файлът, наречен любовно съобщение, е било прекачено към писмото с заглавие I love you. Когато се отвори, вирусът е изпращал копия от себе си до всички контакти в адресната книга на Microsoft Outlook. Той също е презаписвал лични файлове, включително изображения и аудиодокументи. Сред жертвите са били парламент на Англия, някои скандинавски страни, Конгресът на САЩ и Пентагонът. Заради безпредседентният обхват на I love you, те са влезли в рекордите на Гинес. Общите щети от вируса са стигнали до 15 милиарда. Долара. Те са повдигнали обвинение към младият хагер, но е завършило с успех за него, тъй като тогава законодателството на Филипините не е предвиждало наказание за създаване на злонамерен вирус. Клес. Въпреки, че този вирус не унищожава данните на диска, той все пак се счита за опасен вирус поради възможността за неоторизирано разпространение на файлове на заразените компютри. Вирусът сканира дисковете на заразения компютър и в зависимост от редица условия прикачва файлове към писмата, изпратени до тях. В резултат на това може да изтече важна поверителна информация, вследствие на което може да бъде непредсказуемо, особено за големите компании. Вирусът се нарежда на трето място в списъка на най-лоши компютърни вируси. Някога, приблизителни щети от почти 20 милиарда долара. Вирусът е заразил около 7% от всички компютри през 2001 година. Чрез вирусът Клес не само са се изпращали фалшиви имейли, но са били и от известни податели. Той също се опитвал да деактивира и други вируси. Били са пуснати няколко версии. Заради файловете той е копирал и разпространявал в мрежата. Вирусите не са напускали компютрите в продължение на дълги години. С всяка изминала версия, вирусът е ставал все по от предишните. За щастие, операционната система Windows е изминал дълъг път и е вградила защита. С помощта на Windows Defender е успяло да се неутрализира тази заплаха. Компютърният вирус Solbig. Вирусът от 2003 година е още един злокачествен вирус и някои смятат, че този вирус е пародителят на всички следващи вируси. Втори по обхват след вируса MyDoom. Няколко версии на вируса са били пуснати в бърза последователност. От Solbig A до Solbig F. Киберпрестъпната програма, маскирана като законен компютърен софтуер, е бил прекачен към имейли и е заразявал потребители, след като те самостоятелно са отваряли заразените файлове. Зловредният софтуер значително е забавил работата на компютъра и е започвал да се препраща от само себе си. Солбик е засегнал милиони компютри и е нанесла щети на световната економика на стоеност 30 милиарда долара. Microsoft дори са предложили награда от четвърт милион за човекът, който ще измисли как да унищожи този вирус, но такъв програмист не е намерен. Според една от хипотезите, създателя на вируса е Руслан Ибрахимов, но това е само предположение. Майдум и сега Искам да ви споделя за същия Майдум. След като се е появил през 2004 година, Майдум се е превърнал в един от най-бързо развиващите се почтенски вируси на Windows. Авторът на Майдум е неизвестен, но се смята, че някой му е платил, понеже вируса е съдържал и писмо. Просто се върша работата. 
Нищо лично, съжалявам. Но колкото и извинения да е имало, Майдум е причинил сериозни щети. Разпространявал се чрез имейли с злонамерени прикачени файлове. Всеки компютър, който е заразявал вируса, е търсил други записани имейли, след което им е пращал различни копия. Почтите са били много добре маскирани. Съобщението е можело да съдържа знаци и думи като Hello и Hi. Жертви на този опасен вирус са станали големи компании от различни отрасли, лансирайки високотехнологични търговци на едро и дребно в здравеопазването и образованието. През първата половина на 2019 година Майдом е показало леко увеличение на броя на своите проби, както увеличение на броя на злонамерените имейли. Той е заразявал устройства главно в САЩ, Китай и Обединеното кралство. Между другото, през 2011 година разработчиците на антивирусният софтуер са признали, че MyDoom е най-скъпият софтуер в историята. Загубите от този вирус са достигали до 38 милиарда долара, въпреки че правителството е предложило да награди с 250 000 долара за залавянето на създателя на този вирус, но той никога не е бил намерен. Стакснет Открит е за първи път през 2010 година, но не е бил насочен към никакви спам съобщения, но почти е успял да способства за Третата световна война. Смятало се, че първоначалната му цел са били ядрените съоръжения на Иран. Вирусът е унищожил множество центрофуги в иранското съоръжение за уран в град Натанс, карайки ги просто да изгорят, но след известно време, когато вирусът е успял да се изчисли, Експертите са прегледали файловете на неговите регистрационни файлове и са оказало, че първата жертва е била Fold Technic, иранска компания със седалище в Исфахан, който създава автоматизирани системи за иранските индустриални предприятия, главно в стомонодобивната и енергийната промишленост. Стакс Ненец се е разпространява чрез USB портовете и главно на устройства и компютри с Microsoft Windows. В химическите заводи, в производствените цехове на петролните рафинерии и атомите електроцентрали, компютрите, които са контролирали основните процеси в заводите са били основната цел на вируса. Вирусът по това време е заразил повече от 50 000 компютъра, а компанията Siemens е съобщила за 14 заразени контролни системи, които са били разположени в Германия. Освен това, анализът на регистрираните файлове показва, че още през 2010 година този вирус е достигнал до големите предприятия в Русия и в Беларус, но има голяма вероятност това да не са единствените страни, които са били атакувани, тъй като никой не желая да съобщи за своите дупки и липси в киберпространството. Това е първият компютърен вирус, известен на историята, който е прихващал и променял информационния поток между програмируемите логически контролери и работни станции, които физически са унищожавали инфраструктурата. Но най-важното, този вирус е можел да предизвика война между големите страни. Кой от тези компютърни вируси знаехте и кой не? Какво е вашето мнение за видеоклипа? Бих се радвал да прочета вашите коментари. Предполагам, че знаете. Отговарям на всеки един коментар. За мен това е удоволствие. Ако видеоклипът ви е харесал, предполагам, че знаете какво трябва да направите. Един лайк, един коментар и защо пък не абониране с камбанка. Качвам по 3 видеа всяка седмица. Специално за вас. А ако видеоклипът наистина много ви е допаднал, бих се радвал да го споделите в социалните мрежи. И пред да се кажем чао, искам да споделя с вас, че това тук е моят последно качен видеоклип в YouTube. Много е интересен. Натискайте и се наслаждавайте. А това тук е моят плейлист с всички интересни и качени видеа от мен в YouTube. Натискайте и се наслаждавайте. Чао, приятели! И до скоро!